आई हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर मामाज एंड मामीज क्षमिंचाली कार्यक्रम के कास्त लेट ट्राफि जैम एम ले हईदराबाद प्रसार ट्राफि जैम लेट अदी इधनि काक अंड बुल स्टोरी चुप्त कदा अट्ठेम लेकिन टेक्निकल प्राब्लम वे अदे इधे अदी अटे संजाइशी अने प्रती रोजू भार्य को भर्त भर्त को भार्य आफीसो स्कूलों षापो जॉब्स एनी संजाइशल निजा बट एना लवर्स मध्य सारी असल ऐक्चुअल एमेंटे अंटे दा तो पूरी गार चला चक्कर स्टोरी क्रििये सिमा दीयगल पूरी अंत नर्चिपया मोड़ू साटर्डे रोजु साटर्डे रोजु पूरी गार आफी काल वे हेलो मा महेश हेलो नमस्ते अंडी सर पूरी गार आफी माटड़ना सर चपंड सर चपंड सर सारे मिम्मेल कल अयो सर इंतमाट अभी डेफिट नस्ताे बैलदेरा अड्रस षेना सर सर ने इक इपड़ू अरउंड टूल ओ क्लाक करेक्ट वेलगा नैन इंकोक श्रीन अने फ्रेंडे वाला ऐक्चुअल वेल्लन तरह सीन को आयन चाल इष्टन इक पूरी गारे विपरीत मैं अभिमान अरे मंच टाइम कदा अच्छे इधर कल वेल्लन तरह किंद वाचन वे पेर अंत ना पेर महेश अंड ना पेर श्रीन ओ मीरा फस्ट रूम के तरह से सैकंड रूम के सर अच्छे फस्ट रूम के वेगा पैन मेटाई सैकंड रूम के सर अच्छे अड़क वेल्लन तरह पैन फ्लोर उल्लाते अंदर इंटी वेटपूर एन बुक्स उ रईट सैड चूस्ते आलमोस्ट रे मूड वुक्स उ अंत आये बुक्स अंत चाल इष्ट अर्थम अंड अलगे अभी वेरईटी वेरईटी जपा चाइना को संबंधी डिफरेंट कई आफ कलाकृत कन्न अंड नागू डाग्स उ कोई बर्डस उल कर्डस अंत चाल इष्ट दू माला चिलक अंत असल ओके सो अला बर्ड दी अला कसेप जस्ट टू थ्री मिनट तरह पैके पैके तरह कुर्चो रूम चूचार आय रूम आये रूम में कुर्चुना कुर्चुन तरह सार टेन मिनट्स वस्तु मेमिदाटाड़ता तो श्रीन इलाला 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 अंत तप वेरे माटड़ मन सिमाल असल माटाकूद सार मन ने पिपच्चे पर्पस् वेरे अंजे वेगा फस्ट काफी वे अला काफी तागत उन्ना सड़न ऐ सार काफी अट्ठे वे गि हग्चे वेरी हापी टू सी यू सर अंजे आये हापी फील कुर्चुना काफी तागत अंदर माटडक तरह स्पेषल म्यूजिंग पॉडकास्ट अने टापिक तरह अंदमे इपड़ सर मेरे पोकिरी अने मूवी दी सर चाल बी सर सर अदी सर इधी सर अंत आयन को तेयन कामेंटा आयन को तेयन फैनसा आयन इवी आयी तुम बट विषयानी मैं माटकूदे क्रोत ऐंगि ट्रई चसा वर्कअटे पाव गंट टाइम का वन अवर् फिफ्टी टू मिनट आये मत स्पेड जी एना इज पूरी इज़ आलवेज पूरी अंदर अरे वोगोटक व्यक्ति अड़क कूर्चनी अला नव्त अलाड़े एंत धैर्य असल लाइट प्रतीदी वोटना पे पोनी इंकोक वोट संपादे धैर्य सतोष इवन आये कल्लो चाल स्पष्ट कन्मा ने चला वर्फुल पर्सन कल ना लाइफ आना तर अरे मैरिड अड़े अंत ले सर नीचे वी 
ఎందుకండి వేస్ట్ అంటే నేను అదే అనుకుంటున్నా సార్ మా ఫ్రెండ్ గడే చిన్నప్పుడే పెళ్ళి అయిపోయి సార్ టెన్త్ క్లాస్లో ఇద్దరు పిల్లలు అది ఇదే వాడు బాధ వాడు చెప్తా తర్వాత రండి మా ఫ్యామిలీని పరిచయం చేస్తా అని ఆ మేడం దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళ్ళిన తర్వాత నేను మిమ్మల్ని చూశానండి మేడం నేను ఈ పని చేస్తాను ఇది చేస్తాను అలాగే జ్యోతిలక్ష్మి అనే మూవీలో కూడా సార్ మూవీలో ఏదో ఒక డబ్బింగ్ కూడా చెప్పినట్టున్నాను మేడం రెండు మూడు మూవీస్కి అని చెప్పేసి అన్నాను జ్యోతిలక్ష్మిలో ఎస్ఐ ఉంటాడు కదండి ఆయనకు చెప్పాను ఓ రైట్ 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 మీ వాయిస్ చాలా బాగుంటుందండి అన్నారు ఆహా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అలా ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ వాళ్ళ బాబు మాట్లాడాడు వాళ్ళ బాబు మొన్న రీసెంట్గా ఏదో మూవీ తీశాడు ఆ మూవీ గురించి కాసేపు చెప్పాడు అండ్ అలాగే ఏదో డబ్బింగ్ గురించి వాయిస్ గురించి కాసేపు మేము పర్సనల్గా మాట్లాడుకున్నాము అండ్ అలా నిలబడితే సార్ వచ్చి కూర్చోండి సార్ అని చెప్పేసి అన్నాడు కూర్చున్నాను వాళ్ళ బాబు వాళ్ళ మిస్సెస్ వాళ్ళ పాప అండ్ పూరి గారు ఏటే వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ ఫ్యామిలీ అసలు మామూలు ఫ్యామిలీ కాదు సో ఐ హ్యాడ్ ఎ వెరీ గుడ్ టైమ్ సో మరి ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి హరీష్ గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నుండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము హరీష్ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఇక మన ఇంట్లో జనరల్గా ఆడపిల్ల పుడితే ఒకప్పుడు అబ్బా ఆడపిల్ల పుట్టిందా అనే రోజులు పోయాయి వా ఆడపిల్ల పుట్టిందా అనే రోజులు వచ్చేసాయి అమ్మాయి అబ్బాయిని చాలా అంటే చాలా పెద్ద తేడా ఏం లేదు అబ్బాయి అయినా అమ్మాయి అయినా ఎవరైనా ఓకే సో అలా పుట్టినప్పటి నుండి ఈ పిల్లోడోమో రకరకాల వీని ఆటలు వీడివి కానీ వాళ్ళ పాప మాత్రం మెల్లగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది మమ్మీ ఏం చేస్తుంది సో మమ్మీ ఏదన్నా గిన్నెలు అవి తోముతుంది అనుకో ఈమె కూడా వెళ్ళేసి ఒక చిన్న స్పూన్ తీసుకెళ్ళి కడుగుతాను వస్తుంది అప్పటి నుంచి వెళ్ళి షురువు అయింది అలాగే మమ్మీ ఇల్లు ఉడుస్తుంది అనుకో ఇల్లు ఉడిచిన తర్వాత ఆమె కూడా ఇల్లు ఉడుస్తూ ఉంటుంది ఆ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ అబ్బా నా బిడ్డ ఇంత మంచిగా ఇల్లు ఉడుస్తుంది ఏమండి ఎవరి చూడండి ఆ చెయ్యి నడుం మీద పెట్టుకొని ఎంత చక్కగా ఇల్లు ఉడుస్తారు అసలు ఓకే బట్టలు పిండేటప్పుడు సహాయం చేస్తూ చిన్న చిన్న చేతులతో అలా సహాయం చేస్తూ ఉంటారు అయితే రీసెంట్గా టీ న్యూస్ ఇంతకో వెళ్ళాను వెళ్తే అక్కడ ఒక పెద్ద ఫోటో కనిపించింది నాకు అది బలం నచ్చేసింది ఆ ఫోటో సారాంశం ఏంటంటే ఒక ఆమె ముగ్గులు వేస్తూ ఉంటుంది అక్కడ ఈ చిన్న పాప విలేజ్లో కుల్లా ఉంటుంది కదండి కుల్ల కుడతారు కదా సో ఆ కుల్ల కట్టుకొని అమ్మాయి మంచిగా కింద కూర్చొని ఏదో ఆమెకు వచ్చిన అనేటువంటి ముగ్గులు వేస్తూ ఉంది ఇమ్మీడియట్గా కెమెరామ్యాన్ క్లిక్ అనిపించేసాడు ఆ ఫోటో మాత్రం చాలా అంటే చాలా సూపర్గా అనిపించాడు ఆ ఫోటోను మళ్ళీ నేను ఫోటో తీసుకున్నది అలా సో కాసింత మమ్మీ లేదు ఊరెళ్ళింది అని చెప్పేసి అనగానే బిడ్డకి మంచిగా అన్నం వండొస్తుంది అన్నం వరకు వండేచ్చ వండేస్తుంది తర్వాత కర్రీస్ బయట నుంచి వెళ్ళి తెచ్చుకొని తినేయచ్చు అనమాట అలా చిన్నప్పటి నుంచి వెళ్ళి పిల్లలకు వంట ఇవన్నీ కూడా బరువు బాధ్యతలు ఇవన్నీ కూడా తెలుసు మమ్మీ ఎందుకు డల్గా ఉంది మమ్మీ ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉంటుంది నాన్న ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉంటాడు ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలుస్తుంది అనమాట సో అలా అప్పటి నుండి కూడా ఇప్పటి వరకు ఆడపిల్ల ఇంట్లో ఆడపిల్ల ఉందంటే మనకు ఒక లక్ష్మీదేవి ఉన్నట్టే ఈ ఆడపిల్లలు పుట్టగానే చాలామంది మనకు హాస్పిటల్ నుండి లేదంటే అత్తగారి నుండి అత్తగారింటి దగ్గర నుండి అమ్మవారింటికి వచ్చేటప్పుడు కానీ అమ్మవారింటి నుంచి వాళ్ళ అత్తగారింటికి తీసుకెళ్ళేటప్పుడు కానీ కొందరు చిన్న చిన్న హెలికాప్టర్లు తీసుకొని పోతుంటారు గ్రామం గ్రామం అంతా కూడా సర్ప్రైజ్ చేస్తూ ఉంటారు అలాగే కొందరు కొత్త గృహప్రవేశం చేసుకున్నప్పుడు చిన్నపిల్లలకి మంచిగా కాళ్ళకి నీట్గా అది రాసి వాళ్ళ అడుగుతోటి ఒక చిన్న ఫ్రేమ్ చేయించి పెట్టుకుంటారనమాట సో అటువంటి ఫ్రేమ్స్ అన్నీ కూడా చేయించి పెట్టుకుంటారనమాట ఆడపిల్లకు డే బై డే డే బై డే ప్రాధాన్యం పెరుగుతుంది అంటే ఎప్పటిలో ప్రాధాన్యం ఉంది బట్ ఇప్పుడు ఈ ఈ ఈ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో అబ్బాయి అయినా అమ్మాయి అయినా ఓకే అండి అని చెప్పేసి అలా చేస్తున్నారనమాట ఎందుకంటే ఇది ఈరోజు జాతీయ బాలికల దినోత్సవం కాకుంటే చిన్న వయసులోనే పనికి పంపించేసి చదువు మాన్పించేసి అమ్మాయిని పనికి పంపిస్తారు చూడు అందుకోసమే కాస్త ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది అనమాట నేను రెండు మూడు సార్లు చూస్తూ ఒక ఒక రెండు మూడు ఇళ్లల్లో చూశాను 
మార్నింగ్ ఒక అమ్మాయి ముగ్గులేస్తూ ఉండేది అనమాట ఓకే ముగ్గులేస్తే పర్వాలేదు కానీ ఆ అమ్మాయిని చదివించుకోకుండా వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉంచుకొని పనులన్నీ ఏం చేసుకొని లాస్ట్కు పెళ్ళికి ఓ నాలుగైదు శారీస్ ఓ ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు ఇచ్చి మేము పెళ్ళి చేసినాం అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటారు అనమాట బట్ ఆమె కెరీర్ ఎంత వేస్ట్ అయిపోద్ది కదా అందుకోసమే అమ్మాయిలు డెవలప్ కావాలి అమ్మాయిలు జీవితంలో ఉన్నత స్థితిలోకి రావాలి అంటే ఫస్ట్ చదువు కావాలి అమ్మాయికి అమ్మాయిని బాగా చదివిస్తే చాలండి అబ్బాయి ఉన్నాడు అనుకోండి ఎరా ఆ ఇంటర్మీడియట్ ఏ కాలేజీలో చేస్తావు నువ్వు ఆ నాన్నగారు నేను ఇంటర్మీడియట్ ఈ కాలేజీలో చేస్తాను ఆ నీ సంగతి ఏంటమ్మా నాన్నగారు నాకు కూడా ఇంటర్మీడియటే చదువుకోవాలని ఉంది ఇంటర్మీడియట్ లేదు ఏం లేదు అమ్మకు సపోర్ట్గా ఉండవు రెండు సంవత్సరాలు దాని తర్వాత ఎవరినన్న చూసి పెళ్ళి చేస్తాను ఓకే చక్కగా అత్తగారింటికి వెళ్ళిపోదు కానీ అనే రోజులు ఇప్పుడు పోయాయి పిల్లల్ని బాగా చదివిపిస్తున్నారు ఆడపిల్ల ఈడపిల్ల అని లేదన్నమాట ఆడపిల్ల ఈడికి వచ్చింది అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు అనమాట సో అటువంటి రోజులు పోయాయి ఎక్కడ ఏ ఆడవాళ్ళు సాధించలేనటువంటి ఏది లేదండి అన్నీ కూడా సాధించేశారు వాళ్ళు ఎక్కడ లేరు చెప్పండి వాళ్ళది అందుకోసమే ఆకాశంలో సగం వాళ్లే సో ఆడపిల్లలందరికీ బాలికల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం ఈరోజు అండ్ అలాగే ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇప్పుడే అందిందనమాట ఆస్కార్ నామినేషన్ దక్కించుకున్నటువంటి ట్రిపుల్ ఆర్ తెలుగు సినిమా ఖ్యాతి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సత్తా చాటుతోంది బెస్ట్ ఒరిజినల్ సాంగ్ కేటగిరీతో పాటు నాటు నాటు పాటకు గాను ట్రిపుల్ ఆర్ మూవీ ఆస్కార్ ఫైనల్ నామినేషన్ దక్కించుకుంది మార్చిలో ప్రకటించే ఆస్కార్ అవార్డును కూడా దక్కించుకోవాలని తెలుగు అభిమానులు కోరుకుంటున్నారనమాట నాటు నాటు పాటకి ఇప్పటికే గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డు కూడా రావడం జరిగిందనమాట సో ఏది ఏమైనా కూడా ఇంకా ఇటువంటి చాలా చాలా రావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఇప్పుడు ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ విందాం సాంగ్ తర్వాత మరిన్ని విషయాలు మనం మాట్లాడుకుందాం ఒకవేళ ఆస్కార్ గనక వస్తే తెలుగు సినిమా సత్తా ఏంటో తెలిసిపోద్ది అండ్ షారుఖ్ ఖాన్ అన్నాడు అనమాట మీరు ఆస్కార్ తీసుకొని వస్తే ఒక్కసారి టచ్ చేయాలని ఉంది అని చెప్పేసి నాకు కూడా టచ్ చేయాలని ఉంది అండ్ ఆస్కార్ అంటే ఇంక వరల్డ్ బెస్ట్ అవార్డ్ అదే అనమాట దానికి కొన్ని దేశాలు ఉంటాయి ఆ నామినేషన్కి ఒక్కొక్క దేశం నుండి పది పదిహేను మూవీస్ పంపిస్తూ ఉంటారు అట్లా సో ఆల్మోస్ట్ నలభై యాభై అరవై డెబ్బై ఎనభై దేశాలు ఉంటాయి ఆ కేటగిరీలో సో వాళ్ళందరూ కూడా యాభై అరవై దేశాల నుండి మళ్ళీ ఒక కమిటీ ఉంటుందన్నమాట ఆ కమిటీ వాళ్ళందరూ కూడా చూసి వాళ్ళందరూ కూడా ముక్త కంఠంతో ఏది ట్రిపుల్ ఆర్కి ఇయ్యాలి ఫస్ట్ ఆస్కార్ అవార్డ్ ఇందులో కూడా మన నామినేషన్స్ ఉంటాయన్నమాట సో ఏది ఏమైనా అటువంటి మంచి తరుణము రావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఆస్కార్ అవార్డు వస్తే మంచిగా నాటుకోడి కోసుకొని ఆహా ఈ నాటు నాటు అనే స్టెప్ నేను చిమ్మపుడి శివమూర్తి గారు వేస్తే మస్తు ఉంటుంది గురువు గారు అలా నేను గురువు గారు అలా నా షోల్డర్ మీద చేయడం నేను గురువు గారి షోల్డర్ మీద చేయడం నాటు 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 అని చెప్పేసి అలా అలా డాన్స్ చేస్తే చూడాలని ఉంది గురుగారికి నమస్కారం ప్రణామాలు అంటే నన్ను దోమతో పోల్చారా గురుగారు అంటే దోమ అంటే నేనే కదా దోమ అంటే రెండు మాలు పక్కన పెడితే మామనే కదా గురుగారు కాదు ఇక్కడ మాత్రం నేను దోమని మీరు మీరేమో ఏనుగు అంతేనా అట్లా డాన్స్ చేసినట్టుగా ఉంటుంది కాబట్టి కలవదండి ఎట్లా ఎట్లా కలుస్తుంది అది ఏదో అట్లా పొరపాటు చెప్పాలండి సరదాగా అన్నా లే గురుగారు దానికి మీరు అలా ఫీల్ అయితే ఎట్లా ఫీల్ అవ్వడం అది ఫీల్ అవ్వడం ఏం చాలా ఫీల్ అయ్యే సమస్య లేదే ఫీల్ అయ్యే సమస్య లేదా ఏంటి ఏం చేసుకున్నారు ఈ రోజు లంచ్ లో ఇవాళ లంచ్ లో రా సొరకాయ కూర ఆహా వంకాయ పచ్చడి ఆ సాంబార్ హ్మ్ సాంబార్ అదే అర్థమైంది మీ మీకు చాలా ఇష్టం కదా అందుకని సాంబార్ యా ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని ఊళ్ళల్లో ఇప్పుడు పచ్చి పులుసు చే పచ్చి పులుసు చాలా బాగుంటుంది అలాగే పప్పు చారు కూడా చాలా బాగుంటుంది దీంతో ఇంకొకటి చేస్తారు గురుగారు దాన్ని ఏమంటారు 
సాంబార్లా అనేది మన దగ్గర అంటారు దాన్ని గుజ్జుపులుసు గుజ్జుపులుసు అంటే ఏంటి చింతపండు గట్టిగా పిసికి అందులో వంకాయలు కాల్చి వేసి పోపు పెట్టి పెడతారు అనమాట ఉప్పు వేస్తే కొద్ది లైట్ గా పచ్చిరికాయ ముక్కలు వేస్తారు అది మరి ద్రవంగానూ ఉండదు మరి గట్టిగానూ ఉండదు ఓ అదే అది గుజ్జు పులుసు గుజ్జు పులుసా ఓకే 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 అంటే ఈ పులుసులు అనేది ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క తీరుగా ఉంటుంది అవునండి ఇప్పుడు తెలంగాణ లాంగ్వేజ్ లో ఏదో అంటారు గురుగారు దీన్ని దీన్ని ఏం అసలు గుర్తు రావట్లేదు దబ్బడమా దబ్బడమా ఏంటి అసలు దప్పడమే కదా అంటే ఏంటి గురువు గారు అది పులిసే దాని కొన్ని ప్రాంతాల్లో దప్పడా ఉంటారండి అంతేనా గుమ్మడికాయ ముక్కలు వేసి గుమ్మడికాయ దప్పడా ఉంటారు గుమ్మడికాయ దప్పడా ఉంటే గుమ్మడికాయ ముక్కలు వేసి చేసే పులిసే గుమ్మడ దప్పడా ఉంటారు అంతకంటే ఏం లేదు ఎనివే మొత్తానికైతే మంచి టాపిక్ మాట్లాడాం ఈరోజు పులుసుల గురించి చెప్పండి ఇవాళ బాలికా దినోత్సవం కాబట్టి బాలికలకు అంకితం చేస్తూ ఈ బాలికలే కదా అష్టలక్ష్మలు మన దేశానికి సంపద తెచ్చేటువంటి వాళ్ళు బాలికలే ఎంత ఎంత అభ్యున్నతి పదంలో పయనిస్తున్నారండి బాలికలు మగ పిల్లల కంటే కూడా చదువులు కానీ ఏ కళలో అయినా సరే గొప్పగా రాణిస్తున్నారు వాళ్ళ కోసం ఒక గేయ కవిత నేను అంకితం చేద్దాం అనుకుని మీకు వినిపిద్దాం అనుకున్నానండి తప్పకుండా జాతీయ బాలికల దినోత్సవం సందర్భంగా సందర్భంగా ఈ గేయ కవితను అంకితం చేస్తూ మీకు వినిపిస్తున్నాను ఓకే కంటేనే బాలికను కనాలి జగతికా మే ఏలిక ఇది వినాలి ప్రగతికా మే మూలిక ఇది వినాలి ఆకలైతే మగవాడికి ఆడది అమ్మ చెల్లి భార్య అక్క ఎన్నెన్నో బహురూపుల కల్పవల్లి ఆకలి తీరాక ఆడదే ఒక ఆట బొమ్మ అల్పమైన కీలు బొమ్మ కనిపించని కనుల చెమ్మ బాల్య వివాహాలు వృద్ధ వివాహాలు అనుక్షణం గృహ హింసలు అత్యాచారాలు లైంగిక వేధింపులు అంతట సాధింపులు వావి వరుస లేక వయసైనా చూడక మద్యం మత్తుల మంటలు బూడిదై మిగిలాక చూశారా బాలిక బలి అవుతోంది మగజాతి ఏ దారిన పోతుంది ప్రకృతికే జీవమిస్తూ ప్రణయ భ్రణవనాదం నలుగురికి ప్రేమ పంచు వెలుగుల సమవేదం అమ్మలాలి పాటకు ఆమె తీయని పల్లవి తరతరాల సంస్కృతికి పరిమళాల అనుపల్లవి ప్రేమకు బీజము ఆమె సేవకు తరువే ఆమె కరుణకు కళలకు కలియుగ కామధేను ఆమె అమ్మాయే పుడితే అమ్మ పెదవులపై దరగాసం అమ్మాయే పుడితే నాన్న మనసేనవ మధుమాసం పాదాలకు పారాణిగా రసరాజు కురేరాణిగా అన్నదాత మాగాణిగా అలరించే అలివేణిగా పనస తొనల కన్నా పంచదార కన్నా చెరకు రసము కన్నా జుంటి తేనె కన్నా తీపి పలుకు లేచిలికే బంగరు వన్నెల చిలకే మానవతను పోషించే మహాశక్తి కనుకే ఇంటింట మహాలక్ష్మి ఇష్టమైన అష్టలక్ష్మి అవినీతికి అపరకాలి మమకారం మాతృత్వం రంగరించి త్రాగించే పాలు కావు గుండెలు మురి పాలు జాతి కవి స్త్రీలు కంటేనే బాలికను కనాలి జగతి కామె ఏలిక ఇది వినాలి ప్రగతి కామె మూలిక ఇది వినాలి సూపర్ ఇది మీరే రాసారా గురుగారు అవునండి ఎంత బాగా రాశారండి ఫెంటాస్టిక్ అండి ఫెంటాస్టిక్ గురుగారు మొత్తానికైతే జాతీయ బాలికా దినోత్సవం సందర్భంగా మంచి పాట వినిపించారు చిన్నప్పుడు శ్రీరామూర్తి గారు 
థ్యాంక్ యూ గురుగారు ధన్యవాదాలండి సో విన్నారు కదండి గురుగారు ఎంత చక్కని పాట స్వరపరిచి ఆయన్ని పాడడం జరిగింది అనమాట ఇక ఒడిశా జగత్ సింగ్ పూర్ ఎస్వీఎం మెడికల్ కా ఎస్వీఎం కాలేజ్ విద్యార్థులు బరిదగించారు పూరగాళ్ళు ఎవ్వడు చెప్పినట్టు వినట్లేదు అసలు కాలేజీలో ఎవడన్నా చెప్పినట్టు వింటాడా మామా మీరు అనుకుంటారు కానీ ఎవరు వినరు మామ విన్నట్టే యాక్ట్ చేస్తారు విన్నట్టే యాక్ట్ చేస్తారు కానీ ఎవరు కూడా వినరు అనమాట సో మెల్లగా ఏం చేశారు కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ సిగ్నేచర్ ఫోర్జరీ చేయించారు ఫోర్జరీ చేసి స్టాంప్ ఒకటి తయారు చేశారు చేసి ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ వాలంటైన్స్ డే నాటికి కాలేజీలోని ప్రతి అమ్మాయికి తప్పనిసరిగా బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉండాల్సిందే అని చెప్పేసి సిగ్నేచర్ ప్రిన్సిపల్ సిగ్నేచర్ అది నోటీస్ బోర్డులో అతికిచ్చారనమాట దీంతో స్పందించినటువంటి ప్రిన్సిపల్ బిజయ్ పాత్ర కాలేజ్ని ప్రతిష్ఠ ఈ ప్రతిష్టతను దిగజార్చేందుకే కొందరు అక్కతాయిలు ఇలా సంతకాలని ఫోర్జరి చేసి ఇట్లా చేస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పేసి ఘటనపై పోలీసులు వచ్చారు పోలీసులు రాగానే నోటీస్ బోర్డులో అది చూశారనమాట ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ నాటికి ప్రతి అమ్మాయికి ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి అని చెప్పేసి కాలేజ్ ఒరే ఎవర్రా మీరు అద్దా సో అక్కతాయిలు ఈ విధంగా కూడా చే అట్లా అట్లా చేయడం తప్పు ఏదో సరదాగా జోబ్ చేసుకోవడం ఓకే కానీ మళ్ళీ కాలేజీ పరుగు పోదా అట్లా చేయకూడదు అనమాట అలాగే ఇక తెలంగాణ ప్రజలకు సందేశాలు ఇచ్చే స్థాయిలో తాను లేనని చెప్పేసి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అన్నారనమాట పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామిని దర్శించుకోవడం జరిగింది వారాహి వెహికల్లో వచ్చేసి సో ఆ కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ మహత్యం ఏంటో అర్థం కాదు మొక్కుకున్న కోరికలు ఇట్టే నెరవేరుతాయి కొండగట్టు ఆ ప్రాధ మనం ఇంకొక రెండు నిమిషాల్లో కొండగట్టకు వెళుతున్నాం అనగా ఆ ఎక్సైట్మెంట్ ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ చాలా అంటే చాలా చూడముచ్చటగా ఉంటుంది ఈసారి మీరు వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా కొండగట్టుకు వెళ్ళే ప్రయత్నం చేయండి అయితే ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మనము ఈ వేదిక మీద ఉన్నప్పుడు చేతిలో మైక్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ మూడు ఒక్కొక్కసారి ఎలా ఉంటుందో ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి న్యాచురల్గా అంటే ఏం మాట్లాడాలి ఎంత మాట్లాడాలి ఎంతవరకు మాట్లాడాలి ఇవన్నీ కూడా మనం నోట్ చేసుకోవాలి నోట్ చేసుకొని మహేష్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాము అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు మనం దాని గురించి మాట్లాడి ఒక్కసారి ఓ థర్టీ సెకండ్స్ ఓ వన్ మినిట్ ఎక్కువైనా కూడా మేనేజ్ చేసుకొని నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాను కానీ పాపం పెద్ద ఆయన ఏం చేశాడు అనవసరంగా నోరు చారాడు నోరు జారిన తర్వాత వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ అందరు కూడా మండిపడుతున్నారు అరే అట్లా ఎట్లా అంటాడు ఇట్లా అంటాడు అని చెప్పేసి మొత్తానికైతే ఓ డెడ్ లైన్ విధించారు సో ఆ డెడ్ లైన్ ప్రకారంగా ఆయన ఖచ్చితంగా క్షమాపణ చెప్పాలని చెప్పేసి ఇది ఒక ట్రెండింగ్ జరుగుతుంది హైదరాబాద్లో సో ఏదైనా మనం మాట్లాడేటప్పుడు కాస్త జాగ్రత్తగా మాట్లాడితే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు అనమాట అలాగే ఆస్కార్కి అడుగు దూరంలో మన ట్రిప్లార్ ఉంది తొంభై ఐదవ ఆస్కార్ అవార్డుల చివరి నామినేషన్లు ఈరోజు అంటే ఈరోజు తోటి కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది అనమాట ఇక మన తెలుగు చిత్రమైనటువంటి ఆర్ఆర్ఆర్ను ఫిలిం ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంపిక చేయకపోవడంతో సారీ ఎంపిక చేయకపోవడంతో జనరల్ కేటగిరీలో పోటీ పడుతుంది అనమాట అసలు ఒక సినిమా జనరల్ కేటగిరీ నుంచి ఆస్కార్కు వెళ్ళాలంటే ఉండాల్సినటువంటి అర్హతలు అవన్నీ కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం బట్ ఏది ఏమైనా కూడా అలా వెళ్తుంది చాలా సంతోషం బెంగళూరులో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ అందరు కూడా ఆఫీస్కి పోయేటోళ్ళు ఒక కారులో దిగి ఓ దగ్గర గుమి కూడారు సరిగ్గా నాలుగు గంటల యాభై ఐదు నిమిషాలు అవుతుంది కొందరు ఆఫీస్కి వెళ్తూ ఉన్నారు కొందరు ఆఫీస్ నుండి తిరిగి వస్తూ ఉన్నారు చూస్తే రోడ్డు పైన విపరీతమైనటువంటి జనం ఒక బ్రిడ్జ్ కింద జనం కారులో నుంచి దిగి ఏరుకుంటూ ఉన్నారనమాట ఆ వాళ్ళు ఏదో చితికాయదాలు ఏరుకుంటున్నారంటే పొరపాటు డబ్బులు ఏరుకుంటూ ఉన్నారు ఐదు వందల రూపాయల నోట్స్ వంద రూపాయల నోట్లు ఇరవై రూపాయల నోట్లు పది రూపాయల నోట్లు ఆల్మోస్ట్ కొన్ని డబ్బులు అలా బ్రిడ్జ్ పై నుండి పడుతూ ఉన్నాయన్నమాట అలా బ్రిడ్జ్ పై నుండి కిందకి వేసేస్తున్నారు వంగుతున్నారు వాళ్ళు ఇంకా తమ కింద పడగానే ఎక్కడ వెహికల్స్ అక్కడ ఆగిపోయాయి ట్రాఫిక్ జామ్ ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ కూడా ఆయన ఆయన విధులు నిర్వహించకుండా ఆయన కూడా ఏర్కొట్టారు 
బెంగళూరు రోడ్లపై కరెన్సీ నోట్ల వర్షం కురిసే వీడియో నెట్టింట్లో ఒకటి వైరల్ అవుతోంది వీడియోలో నగరంలోని సిర్సి సర్కిల్ ఫ్లైఓవర్ దగ్గర నుంచి ఒక వ్యక్తి కరెన్సీ నోట్లను గాల్లోకి ఎగిరేశాడు దీంతో వాహనదారులు నోట్ల కోసం ఎగబడంతో ఫ్లైఓవర్ కింద భారీగా ట్రాఫిక్ నిలిచినట్టు తెలుస్తోంది అయితే అతను ఎందుకు ఇలా చేశాడో ఎందుకు తెలియ ఎందుకు చేస్తుంటాడు గత ఏడెం సంవత్సరాల నుంచి ఒక అమ్మాయి కోసం ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు అమ్మాయి ఈరోజు ఓకే చేస్తుంటుంది ఆ ఆనందం తట్టుకోలేక వాడు ఐదు లక్షలు తీసుకొని వచ్చేసి ఐదు లక్షలు కూడా అవసరం లేదు ఇటువంటి కన్ఫ్యూజ్ చేయాలంటే మహా అంటే ఒక లక్ష రూపాయలు తీసుకొని వచ్చేసి ఆ లక్ష రూపాయల్లో ఇరవై వేలు ఏమో వంద రూపాయల నోట్లు ఇరవై వేలు ఏమో ఐదు వందల రూపాయల నోట్లు ఇరు ఇరవై వేలు ఏమో పది రూపాయల నోట్లు కొత్త కట్టలు ఓకే అట్లా ఇరవై వేలు ఇరవై వేలు ఇరవై వేలు ఐదు సార్లు వేసే ట్రాఫిక్ కాదు దాని అమ్మ ఆగుతుంది అక్కడ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్లో కూర్చునిపెట్టారు కూర్చునిపెట్టిన తర్వాత ఏరా ఏంట్రా నువ్వు చేసిన పని సార్ సారీ సార్ ఏంట్రా సారీ నీ మూలంగా ఎంత ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోయిందో తెలుసా సీఎం వెళ్ళాల్సినటువంటి రోడ్డు బ్లాక్ చేసి ఆయన పక్క నుంచి వెళ్ళిపోయాడు ఆ స్కూల్కి వెళ్ళాల్సినటువంటి పిల్లలందరూ కూడా స్కూల్ మానేసి ఆ నోట్ల కోసం ఎగబడుతున్నారు ఎందుకు ఇలా చేసావు సార్ అది నేను ఒక అమ్మాయిని ఎయిట్ ఇయర్స్ నుండి లవ్ చేస్తున్నాను సార్ చేస్తుంటే ఆ అమ్మాయి ఈరోజు యాక్సెప్ట్ చేసింది సార్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే నాకు ఆ సంతోషంలో ఏం చేయాలో అర్థం కాక బ్యాంక్లోకి వెళ్ళేసి ఒక లక్ష రూపాయలు రాయేశాను సార్ ఓ పదివేల పది రూపాయల నోట్లు అలాగే ఓ ఇరవై వేల పది రూపాయలు ఇరవై వేల ఇరవై రూపాయలు సో అట్లా అన్నీ కూడా డబ్బులు అన్నీ చేసి ఫస్ట్ కొన్ని 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 వేసాను సార్ సంతోషంగా బట్ ఇంత ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుందని నాకు తెలియదు సార్ బొక్కలో అయ్యండ్రా వీడిని అని చెప్పేసి ఇమ్మీడియట్గా అక్కడి నుంచి ఫోను పిచ్చి ఆనికేమైనా బుద్ధి దానికేమైనా అసలు ఏం మనిషి నువ్వు నేనేదో నువ్వు ఇంత చోళ్ళు చాలా మంచోడు అని చెప్పేసి నువ్వు నాలుగైదు సంవత్సరాల నుంచి నా ఎంబడి పడుతుంటే నీ ప్రేమను కాదనలేక నేను ఈరోజు నేను లవ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే నీకు బాగా బలిసి నువ్వు లక్ష రూపాయలు బ్యాంకులోకి వెళ్ళి తీసుకొని వచ్చేసి నువ్వు ఇలా చేస్తావారా అని చెప్పేసి ఆ అమ్మాయి నో అని చెప్పేసి వాడిని అన్ని సోషల్ మీడియాలో బ్లాక్ చేసింది ఇప్పుడు ఉన్నది పోయింది ఉంచుకున్నది పోయిందా అయిపోయిందా అందుకోసమే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ సంతోషాలు ఇవన్నీ కూడా మనసులోనే పెట్టుకోవాలి అంతే తప్ప నీ సంతోషాన్ని బయటికి వ్యక్తపరచకూడదు కొందరైతే విపరీతంగా అరుస్తూ ఉంటారు ఏ అని చెప్పేసి రోడ్ల మీద అరుస్తూ ఉంటారు అండ్ ఈ మధ్య పూరగాలు ఎట్టుతా ఎరారంటే ఒక బైక్ మీద అమ్మాయిని వాడికి రివర్స్గా కూర్చున్న పెట్టేసుకొని ఆ అమ్మాయి హగ్ చేసుకొని వీడు బైక్ మీద డ్రైవ్ చేస్తాడు రోడ్డు మీదనే రొమాన్స్ చేసుకుంటూ అలా వెళ్తూ ఉన్నాడు మనకి ఎంత ధైర్యం అండి అసలు అలా చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామండి ఎవరు ఏం చేయలేరు సరే పోలీసు వాళ్ళు చూస్తున్నాం ఓకే చూడకుంటే హాయిగా అండ్ అలాగే ఈరోజు జరిగినటువంటి సంఘటన కార్ టాప్ ఓపెన్ చేసి ఆ టాప్లో డ్రైవర్ నడిపిస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరూ అలా చేతులు పట్టుకొని అలా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారు రోడ్డు మీద చూసే వాళ్ళకి ఎంత బాగుంటు ఎంత బాగుంటుంది అంట నచ్చి ఎంత చూసే వాళ్ళకి ఎంత గలీజ్గా ఉంటుంది ఏమనుకుంటారు చిన్నపిల్లలు ఉంటారు పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు ఫ్యామిలీ ఉంటుంది అంటే ఎవ్వరి భయం లేకుండా పోయింది ఇక్కడ ఏం చేస్తారులే పోలీసులు మహా అంటే చూస్తారు మహా అంటే వీడియో తీసి ఏదో సోషల్ మీడియాలో అంతకంటే ఇంకేం చేస్తారండి సరే మా ఏం చేస్తావు వీడియో తీస్తావు ఎందులో పెడతావు వాట్సాప్లో పెట్టుకుంటారు పెట్టేసుకోండి ఏమున్నది అందులో అనే ఒక అక్కడి వరకు వెళ్ళిపోయింది అనమాట సో అటువంటి చేయకూడదు పిల్లలు మారాలి మంచిగా ఎలా ఉన్నామో అలా ఎక్కడో మంచిగా కష్టపడాలి చదువుకోవాలి మంచిగా బ్రతకాలి వన్ ఫైవ్ డే దేవుడు రమ్మంటాడు వెళ్ళిపోవాలి అంతే తప్ప ఎందుకు రా ఇవన్నీ చేస్తలన్నీ కూడా వద్దు మానుకోవాలి ఇవన్నీ 
అండ్ అలాగే సరే వాళ్ళంటే ఓకే అండి పెద్దవాళ్ళకి ఏమైందండి ఏమి ఈ మూఢ నమ్మకాల్లో బతుకుతున్నారండి మీరంతా సరే ఓ గుడి దగ్గర ఒక ఏనుగు ఉంది ఆ ఏనుగు ఒక్కొన్ని సం ఒక ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితము వెయ్యి సంవత్సరాల క్రితం ఒక ఆయన ఏనుగు చెక్కాడు గుడి ముందు గుడి ముందు ఆ అటొక ఏనుగు ఇటక ద్వారపాలకులుగా జయ విజయులు ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా కానీ జయ విజయులు కాకుండా ఓ రెండు ఏనుగులు పెట్టాడు ఆయన ఆ శిల్పకారుడు పెట్టిన తర్వాత ఈ ఆయగారు ఏం చేస్తున్నారు ఆ ఏనుగుకి కొబ్బరికాయ కొట్టడము పూలదండ వేయడము ఏదో ఒకటి వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి అందులో అని చెప్పేసి కానీ ఏనుగు కింద నుంచి వెళ్ళి దూరాలని ఎవడన్నా చెప్పాడా నీకు చెప్పలేదు ఏం చేశావు ఆ ఏనుగు కాళ్ళ మధ్యలో ఉంచెళ్ళి ఈ మధ్య అందరికీ పొట్టలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి పొట్టలు కూడా ఎవరిని వదిలిపెట్టట్లేదు ఆ పొట్టలు అందరి దూల తీర్చేస్తుంది పొట్ట షర్ట్ వేసుకుంటే సెట్ కాదు ప్యాంట్ వేసుకుంటే సెట్ కాదు ఎంత మంచి షర్ట్ వేసుకుందాం అన్నా కూడా పొట్ట అర్థం వచ్చేస్తుంది సరే ఆ పొట్ట విషయం కాస్త పక్కన పెడితే ఈ ఏనుగు కింద నుంచి వెళ్ళి నువ్వు నిన్ను నిన్ను ఎవడు ఈదమన్నాడు మధ్యలో ఇరుక్కుంటవి పోలీసు వాళ్ళు వచ్చారు మీడియా వాళ్ళు వచ్చారు మీడియా వాళ్ళు వచ్చేసి పోనీ వాడిని ఏమన్నా చేశారు అక్కడ ఏ ఏం కాదు ఏం కాదు ఏం కాదు నువ్వు ఏం టెన్షన్ పెడకు ఇక మెల్లగా మెల్లగా ఆ ఇన్షర్ట్ వేసినావు కదా ఇన్షర్ట్ తీసేయి ఆ షర్ట్ ఇప్పేసేయి అనుకుని షర్ట్ ఇప్పేసేసారు ఓకే అమ్మ బనియన్ కూడా తీసేయి బనియన్ తీసేయి బనియన్ తీసేసారు ఆయన కొంచెం మంచిగానే బంధపస్తే లావుగానే ఉన్నాడు ఆ ఏనుగు కాళ్ళ కింద నుంచి వాడు రావడం లేదు ఇరుక్కున్నాడు చచ్చిపోతానేమోనని భయము శ్వాస అందట్లేదు పబ్లిక్ అందరూ అక్కడ గూడారు గుమిగూడారు లాస్ట్కు నా అటువంటి వాళ్ళు ఎవరో వెళ్ళేసి బాబు ఒక్కసారి బ్రీత్ లోపలి కనుకో పొట్ట లోపలి కనుక్కొని బయటికి రా అని చెప్పేసి అంటే అట్లా ఓ ఇరవై ఇరవై ఐదు సార్లు చిన్న ట్రిక్ ఇస్తే వాడు మెల్లగా బయటపడ్డాడు ఓకే సరే వాడు బయటపడ్డాడు బాగానేది మరొక లేడీస్ సంగతి ఉంది ఎందుకు ఆ సొరంగ మార్గంలో నుంచి వెళ్ళి అందులో నుంచి వెళ్ళి బయటకు వస్తే దేవుడు మీకు వరాలు ఇస్తాడా అందులో నుంచి వెళ్ళి బయటకు వస్తే దేవుడు మీకు ఏమన్నా కోరిన కోరికలు నెరవేరుస్తాడా దానికి మీ ప్రాణాల్ని పనంగా పెడతారా ఈ ఏనుగు సందులో నుంచి వెళ్ళి ఇరడం సొరంగ మార్గాల నుంచి వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళడం పొరపాటును అందులో ఇరుక్కొని చచ్చిపోయారనుకో మీ మీ ఇంటి వాళ్ళు ఏమైపోతారు అరే యూజ్ సమ్ కామన్ సెన్స్ యార్ ఇట్లా అన్నా అనుకో మహేష్ గారికి ఏం తెలియదు ఉటికినే మాట్లాడతాను ఏమండి నన్ను కూడా అన్నాడు అరే మామ ఈ ఏనుగు నుంచి వెళ్ళి పోతావారా ఈ సందులో నుంచి వెళ్ళాను నేను కోటి రూపాయలు ఇచ్చిన పోనని చెప్పి అంతే అయ్యా నీకు పోష అత కాదు అది ఇది అని చెప్పేసి నన్ను రెచ్చగొట్టినా కూడా నేను పోనరా నాకు అటువంటి అసలు ఇష్టం ఉండదు కొన్ని అన్వాంటెడ్ జంప్స్ చేస్తున్నారు అండ్ విపరీతమైనటువంటి ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతున్నారు రోడ్డు మీద ఇవన్నీ కూడా మానుకోవాలి అండ్ పెద్దవాళ్ళు కూడా నమ్మకం ఓకే నేను మీ నమ్మకాన్ని నేను కాదనట్లేదు కానీ ఈ ఏనుగు తొండంలో నుంచి వెళ్ళి సొరంగ మార్గాల్లో నుంచి వెళ్ళి అందులో నుంచి వెళ్ళి ఇందులో నుంచి వెళ్ళి అనవసరంగా అందులో ఇరుక్కొని దయచేసి మీరు ఎరక్కపోయి వచ్చాడు ఇరుక్కుపోయాడు అని చెప్పేసి అనొద్దు ఒకవేళ మీ ఆయన మిమ్మల్ని ఏ బంగారం ఇగో ఈ సొరంగ మార్గంలో నుంచి వెళ్ళి నువ్వు బయటకు వస్తే నీకు అన్నీ నెరవేరుతాయట ఇందులోకి పో ఇందులోకి పో అన్నా కూడా మీరు దయచేసి వెళ్ళొద్దు మీరు మీరు అందులో ఇరుక్కొని బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఆయన పడే ఆనందం వేరు లేదంటే మీరే ఇరుక్కొని ఆ సొరంగ మార్గం నుంచి వెళ్ళి బయట నానా కష్టాలు పడి బ్రతుకు జీవుడా అని చెప్పేసి మీరు బయటకు వస్తుంటే మీ ఆవిడ నవ్విన వేరు అది అది చాలా డిఫరెంట్ సో అందుకోసమే ఎందులో నుంచి వెళ్ళి ఈదటాలు అది ఇది మీరు చేసే ప్రయత్నం చేయకండి నా మాట వినండి ఓకేనా అండ్ అలాగే మెరుగైన జీవనం కోసం విదేశాలకు వలస వెళుతున్న వారిలో ప్రపంచంలోనే భారతీయులు తొలి స్థానంలో నిలిచారనమాట రెండు వేల ఇరవై నాటికి విదేశాల్లో స్థిరపడిన భారతీయుల సంఖ్య ఓకే ఒక కోటి ఎనభై లక్షలు ఉందండి ఒక కోటి ఎనభై లక్షలు సో ఇది యూఎన్ దిశ ఇంటర్నేషనల్ మైగ్రేషన్ నివేదికలో చెప్తున్నారనమాట విదేశాలకు వలస వెళ్ళే వారిలో ఇండియన్స్ తర్వాత మెక్సికన్లు రష్యన్లు చైనీస్ ఉన్నారని చెప్పేసి అంటున్నారు భారతీయులు అధికంగా వలస వెళుతున్న దేశాల్లో తొలి స్థానంలో యుఏఈ తర్వాత అమెరికా 
సౌదీ అరేబియా ఉన్నాయన్నమాట మొత్తంలో ఓకే అండ్ అలాగే ఇక మామ మరి చాలా రోజులైంది మరి ఏమేమి ఉన్నాయి ఏంటి మా రాసుల గురించి ఒక్కసారి చెప్పండి మా కాస్త టెన్షన్ ఉందంటే ఏ టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు హాయిగా ఈరోజు చాలా అంటే చాలా మంచి రోజు మీ అందరికీ మేషరాశి చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలు మంచిగా సవ్యంగా సాగుతాయి ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా చాలా బాగుంటుంది డబ్బు అవసరాలకు అందుతాయన్నమాట అలాగే సలహాలతో నూతన వ్యాపారాలు చేపడతారు అనుకోని అవకాశాలు లభిస్తాయి స్వల్ప లాభాలు ఉంటాయన్నమాట అండ్ తుల అదే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి రాసి వాళ్ళకి చాలా అన్నీ మంచిగా జరుగుతున్నాయని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట దీని బాండ బాడ ఇప్పుడే ఈ ఐప్యాడ్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది ఒక నిమిషం ఉంది అమ్మ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఎట్లా చేయాలి ఏం కాదు మీరు అట్లే మాట్లాడుతూ ఉండండి ఇప్పుడు అందుకోసమే దేన్ని నమ్ముకోవద్దండి ఈ కంప్యూటర్లు ఇవి ల్యాప్టాప్లు నేను అందుకోసమే నమ్మను అదే ఈ ఐప్యాడ్లో స్క్రీన్ షాట్లు తీసుకొని దాన్ని మంచిగా చెప్దామని చెప్పేసి నేను ఏడిపితే ఇప్పుడు స్విచ్ ఆఫ్ అయితే నేను ఏం చేయాలి నమ్మాలి కదా యా మీరు మీరు మాట్లాడుతున్నంతసేపు అది ఆన్ అవుతుంది మీరేం టెన్షన్ పడద్దు అండ్ దట్టు ఇటువంటి రాసి పిల్లలు చెప్పేటప్పుడు కూడా బాగాలేదు స్విచ్ ఆఫ్ కావడం వెంకరెడ్డి గారు నమస్తే అండి మహేష్ బాబు గారు నమస్తే శుభ సాయంత్రం శుభ సాయంత్రం సార్ ఎలా ఉన్నారు చాలా ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ఉన్నానండి మాకు దగ్గరలో రెండు మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో రాయవరం అండి మండలం రాయవరం మా మా మండలం రాయవరం అండి అక్కడ పోలమ్మ జాతర జరుగుతుందండి ఈ రోజు చాలా బ్రహ్మాండంగా జరుగుద్దండి ఓకే నేనైతే రాత్రులు జాగరాలు చూడటం కష్టమండి నాకు భయం అండి పగల తీర్థాలు చూసి వచ్చేస్తానండి ఈ వేళ తీర్థానికి మూడు గంటలకు వెళ్ళి ఐదున్నరకి ఇంటికి చేరానండి రెండున్నర గంటలకు గడిపానండి అక్కడ మూడు గంటలకు వెళ్ళేసి అంటే ఇప్పటి వరకు సాయంత్రం వరకు అక్కడే ఉన్నారు తీర్థం దగ్గర ఐదున్నర వరకు అక్కడ ఉండేసి వచ్చాను అనమాట అండి ఆ ఆనందాలు మీతో పంచుకుందాం మీతో పంచుకోవడం అంటే నాకు ఇష్టం బాగా సరదా నేను ఒకటి చెప్తే మీరు రెండు చెప్తారు కదా పంచుకోండి సార్ రిజగా రంగుల రాట్ల మీద పెద్దోళ్ళు పిల్ల వీళ్ళందరూ ఎక్కి తిరుగుతుంటే అండి నిజంగా నేను చూడటానికి కూడా భయపడ్డాను నేనైతే పడిపోతానన్న భయం అది కూడా ఎక్కడానికి ధైర్యం ఉండాలేమో అని అభిప్రాయం అండి మామగారు ఓకే యా రంగుల రాట్నం ఎక్కాలంటే కూడా చాలా ధైర్యం ఉండాలండి నాకైతే అంత ధైర్యం లేదు సార్ నేను ఇట్లనే ఒక్కసారి రంగుల రాట్నం పైకి ఎక్కిన తర్వాత వాడు వాడు ఏం చేశాడంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు ఎక్కుతూ ఉన్నారండి నేను ఎక్కి కూర్చున్నాను ఇంకా పబ్లిక్ ఎవరు రాలేదు కాకుండా మనం ఎప్పుడైనా ఏం చేయాలంటే రంగుల రంగుల రట్నం ఎక్కేటప్పుడు చాలామంది ఎక్కిన తర్వాత ఫస్ట్ సెకండ్ మనం లాస్ట్లో ఎక్కాలండి వాడు ఏం చేశాడు సార్ నేను ఎక్కగానే పైకి తీసుకెళ్లి ఆపేశాడు సార్ వాడు అది అటు తిరగట్లేదు ఇటు తిరగట్లేదు పైకి తీసుకెళ్లి ఆపేశాడు తర్వాత ఇంకొకరు ఎక్కారండి ఇంకొకరు ఎక్కిన తర్వాత మెల్లగా ఇంకొచ్చ కిందికి వచ్చేసింది ఇంకొచ్చం కిందికి వచ్చేసింది ఇంకొచ్చ కిందికి వచ్చేసింది అలా ఎక్కినా కొద్దీ కిందికి వస్తూ ఉంది అంటే సరే తిరిగితే ఏదో ఒకటి అండి బట్ తిరగకుండా అంత పెద్దగా ఆపేస్తే నాకు చాలా అంటే చాలా భయం వేసిందండి ఆ రంగుల రట్నం తిరుగుతున్నంతసేపు శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్న ఆంజనేయం శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్న ఆంజనేయం ఊకిన ఎక్కి కదా ఇది అనవసరంగా ఎక్కిండ్రే లేదు ఇంకా జీవితంలో నేను ఇటువంటి ట్రై మొన్న యూనివర్సల్ స్టూడియోస్ అని ఉంటుంది అయితే మా అన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్ళాను ఓర్లాండ్కి దగ్గరే అక్కడి వాళ్ళకి మహేష్ యూనివర్సల్ స్టూడియో చూస్తారంటే నాకు పెద్దగా ఇష్టం ఉండదు అన్నయ్య ఇవన్నీ బట్ చూద్దాం డెఫినెట్గా చూద్దాం నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు చూస్తాను బట్ నాకు నేనైతే ఈ ఎక్కడమో అవి ఇవి అయితే నేను అని చెప్పి అయితే మీ మీ దగ్గర ఏం జరిగింది అక్కడ తీర్థంలో అలాగే చాలా వంటకాలు చేస్తుంటానండి నాన్ వెజిటేరియన్ గట్ట నేను ఎప్పుడు వాటిని జోలికి వెళ్ళండి చూస్తానండి ఈ ఫోటోలు కూడా తీసుకుంటాను నాన్ వెజ్ నేను చేసేదల్లా చెరుకు రసం ఐస్ గడ్డ కలపకుండా ఉన్నది కట కొద్దిగా నిమ్మకాయ పిండించుకు తాగుతానండి అసలు తీర్థాలకు వెళ్ళి ఏమి తినండి నేను అది నా ప్రత్యేకత అండి నేను అలా అనుకుంటానండి ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు ఏ తీర్థానికి వెళ్ళినా ఇటువంటి శ్రేష్టమైన వాటిని జోలికి వెళ్తానండి నేను మామగారు 
మరి అలాగే కుటుంబ సభ్యులతో మొత్తం ఫ్యామిలీ అంతా మనవలు మును మనవులతో ఇలా సర్దా సర్దాగా తిరిగి ఆ పోలేరం తల్లికి అదే పోలం తల్లికి మొక్కుకోవడం వాళ్ళ కోరికలు కోరుకోవటం ఇంకా జన సందోహం అండి చాలా గ్రాండ్ గా జరుగుద్దండి చాలా చాలా ఆనందం పొందానండి పిల్లలనేమో కారుల మీద ఎక్కి తిప్పడం రకరకాల జరుగుతున్నాయి అనమాట అండి అలాగే మొత్తం మీద మొన్న మధ్య సంక్రాంతి సంబరాల గురించి మీకు జనవరి పద్నాలుగున పంచుకున్నట్టున్నాను మీతో కూడా కాసేపు అది జరిగిపోయాక రెండు రోజులకి ఎప్పుడు మీరు వచ్చినప్పుడు అవునండి అవునండి బట్ ఏదైనా ఇటువంటి మనం మిస్ కావద్దండి ఈ తీర్థాలు చిన్న చిన్న మన ఊరు పక్కన జరిగేటి ఇవన్నీ కూడా సరదాగా వెళ్ళి చూడాలి అవునండి నా నేను అలాగే చేస్తుంటాను మహేష్ మామ గారు నేను ఒంటరిగా వెళ్ళిపోతుంటాను అప్పుడు అప్పుడు అనుకుంటాను అలా అలా సరదాగా తిరిగి వస్తాను ఇప్పుడు మనం చిన్నప్పుడు మనం తీర్థంలోకి వెళ్తే ఇప్పుడు మనము నోట్లో మనము అది తింటే నోరంతా ఎర్రగా అవుతుందండి దాన్ని మెడలో కూడా వేసుకుంటారు దాన్ని ఏమంటారు దాన్ని ఏమంటారండి మెడలో వేసుకుంటారు చూడు చిన్నపిల్లలు తీయగా ఉంటాయి తింటే తీర్థాల్లో వాళ్ళు అమ్ముతారనమాట అలాగండి మరి ఏమంటారు వాటిని ఏంటి బట్ అవి మాత్రం భలే ఉంటాయండి అండ్ అలాగే ఆ తీర్థంలో ఏది చేసినా ఆనందమే ఎంతో మంది పబ్లిక్ వస్తుంటారు మా దగ్గర కొలను పాక అని ఒక ఊరు ఉందండి ఈ కొలను పాక ఏంటంటే ప్రపంచంలో అతి పురాతనమైనటువంటి జైన దేవాలయం ఉంటుంది అక్కడ తీర్థంకర్ మహాకాళేశ్వర విగ్రహం అనమాట అది దానికి ఎక్కడెక్కడి నుంచో ప్రపంచవ్యాప్తంగా జైన్స్ అందరు వస్తారండి జైన్స్ చూడడానికి ఎంత బాగుంటారండి ముద్దుగా తెల్లగా చక్కగా అక్కడ జైన్ ఫుడ్ అని ఒకటి ఉంటుందండి ఆ ఫుడ్లో అసలు అందులో ఇది ఇది వేయరండి ఏంటది ఆనియన్స్ వేయకుండా చేస్తారనమాట వంటలు చాలా బాగుంటుందండి అయితే మన మామ అనుకున్నాడు ఏంది మామా ఇది మిఠాయి పేర్లు అంటారట దాన్ని అలాగండి మీకు మిఠాయి పేర్లు తెలుసా తల రవీందర్ మావా థ్యాంక్ యూ మావా మిఠాయి పేర్లు మీకు తెలీదా మిఠాయి పేర్లు అంటే అరే కాదయ్యా నీకు ఎవరన్నా సహాయం చేసేటోళ్ళు జరి చేయండి అయ్యా నాకు ఒక నిమిషం సుధా గారిని అడుగుదాం సుధా గారు మీకు మిఠాయి పేర్లు అంటే తెలుసా హలో సుధా గారు మిఠాయి పేర్లు అంటే స్వీట్ అని ఓకే హలో మీకు మిఠాయి పేర్లు అంటే తెలుసా మిఠాయి మిఠాయి పేర్లు మిఠాయి పేర్లా లడ్డు కాజా బాదుషా ఇంకా ఇంకా చాలా మైసూర్ పాక్ జిలేబి మీకు మీకు అవే తెలుసు దాన్ని కాదయ్యా ఒక నిమిషం ఇందిరా గారు కాల్ చేశారు వైజాగ్ నుండి మేడంకి ఏమన్నా తెలుసు అడుగుదాం హలో ఇందిరా గారు చిన్నప్పుడు మెడలో వేసుకొని చిన్నప్పుడు మెడలో వేసుకుని పిల్లలందరూ కూడా తినేవాళ్ళు నోరంతా ఎర్రగా అవుద్ది అది తింటే దాన్ని మిఠాయి పేర్లా ఏమంటారండి హోలీ రోజు పిల్లలకు మెడలో ఏమేస్తారు హోలీ రోజు హోలీ రోజు హోలీ రోజు ఒక స్వీట్ కూడా వేస్తారు కదండి దాన్ని ఏమంటారు దాన్ని పచ్చిస్ పేర్లు దాన్ని పచ్చిస్ పేర్లు కాదండి అమ్మా 
మనం చిన్నప్పుడు చాక్లెట్ల లాగా చేతులకి కడతారు కదా కట్టేవారు కదా అది అదే అంటున్నారమ్మా మామా ఇప్పుడు మనం చిన్నప్పుడు బాగా చిన్నప్పుడు స్కూల్ దగ్గర పీచు మిఠాయి లాంటిదే చాక్లెట్ అది ఆ మిఠాయి ఇలా టీ పాకలు గాని చిలకలు చిలకలండి చిలకలు చిలకల చిలకలు మెల్లో కట్టరు పిల్లలు పుడితే అందరికి కూడా పంచడానికి మిఠాయిలు చేయిస్తారు ఆ మిఠాయిలు అంటే అవే చిలకలు మామా జీడీలు అంటారా జీడీలు జీడీలు అంటే చేతితో తినేవండి మెల్లో కట్టరు దానికి దారం ఉంటుంది మధ్యలో చక్రాలు ఉంటాయండి అవి టీచి ఉండేవి అన అన ఆకారాలు ఉండి కన్నాలు ఉండి వాటిని మధ్యలో దారం పెట్టి ఇలా తిప్పుతూ ఆడుకునే వాళ్ళం ఆ దారం పెట్టి తిప్పుతూ ఉండేదాన్ని దాన్ని ఏదో అంటారు మళ్ళా అది కూడా గుర్తురావు అది మధ్యలో మధ్యలో దారం పెట్టి ఇలా ముందుకి వెనక్కి ముందుకి వెనక్కి అంటే ఇట్లా తిరిగేదండి రౌండ్ గా తిరిగేది నేను ఏం చేశానంటే అది అది దాన్ని ఏమంటారో తెలియదు నేను తీసుకెళ్లి మా ఫ్రెండ్ గా నేతలో పెట్టినా అది మొత్తం వారి ఇంటికలు అన్ని చుట్టుకున్నాయి అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఏమయ్యా ఇంకరెడ్డి నువ్వు నువ్వు కాదు నువ్వు ఆ తీర్థానికి పోయిన పోక ఇంతమందిని కన్ఫ్యూజ్ చేసావు నువ్వు మీరు ఆగండి మీరు ఆగండి వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుతున్నారు ఆమె గారు చాలా విషయాలు గుర్తొచ్చినాయి ఇప్పుడు దారాలతో తిప్పుకొని మధ్య రకంగా ఏదో చిలక కట్టి ఉంటే మేము కావాల్సినప్పుడు తినే చూడండి తిప్పడం కాదు దారాలు కట్టి చిలక కాదు పాతకాలం అనాది స్వీట్ లో ఉండి చిన్న చిన్న రంగులు దాని కన్న ఉంటే దాంట్లో దారం పెట్టి తిప్పుకొని ఆడుకొని వాళ్ళం అవునండి అవును చేతికి వాచ్ లాగా కూడా తయారు చేసేది ఒట్టుకొని వాడికి డబ్బులు ఇస్తే అనాను పైసా అనాను డమ్మి అలాంటి ఉండి అవి ఇస్తే వాడు అవి చేతికి వాచ్ ఇలా చుట్టి దానికి ఆయన చిమ్మపుడి గారు ఈ రోజు చెప్పేసి బత్తీసాలండి వాటి పేరు బత్తీసాలు బత్తీసాలు ఏమండమ్మా మీరు మీరు ఎప్పుడు పుట్టినరమ్మా మీరంతా ఎవరమ్మా మీరంతా అసలు ఎప్పుడు పుట్టినరు బట్ ఫెంటాస్టిక్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఇందిరా గారు సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెంకరెడ్డి గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సుధా గారు సూపర్ మ్యాన్ బాయ్ సార్ బాయ్ సార్ సుధా గారు చెప్పండి అమ్మా అదే నేను కూడా ఈ మధ్య దుబాయ్ ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళాను మామ దుబాయ్ లాగే దుబాయ్ లో ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంది ఎగ్జిబిషన్ చాలా బాగుంది అది కూడా అక్కడ కూడా అన్ని పెట్టారు రంగులు అది అనేటి ఏదేదో చాలా ఉన్నాయి మామ చాలా చూసాను అక్కడ చెప్పులు బాగున్నాయి మామ చెప్పులు ఒక రెండు జతలు కొన్నాను తక్కువ రేట్ చక్కగా వచ్చాయి ఆ తర్వాత అన్ని బాగున్నాయి నాకైతే మా షాప్ ఎదురుగుండానే పెట్టారు హైదరాబాద్ నుమాయిష్ అని చెప్పేసి అంటారు హైదరాబాద్ నుమాయిష్ అని చెప్పేసి నాంపల్లి పబ్లిక్ గార్డెన్ లో పెడతారు ప్రతిసారి అది కూడా చాలా బాగుంటుంది అనమాట అంటే అప్పుడు ఒకప్పుడు నిజాం కాలం నాటి నుంచి వస్తుంది అనమాట ఈ అక్కడ ఈ ఎగ్జిబిషన్ పెడితే ఏంటంటే ఎక్కడెక్కడి నుంచిలో వ్యాపారులందరూ కూడా మన హైదరాబాద్ వచ్చేసి ఆ వ్యాపారం విస్తరించేందుకు అలా అన్ని సమాన్లు అన్ని కూడా అక్కడ పెట్టుకునేవాళ్ళు మన హైదరాబాద్లో ఉండే హైదరాబాదీలందరూ కూడా అక్కడికి వెళ్ళేసి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి సమాన్లు కావాల్సినటువంటి అన్నీ కూడా తెచ్చుకునే వాళ్ళు అయితే ఈ వ్యాపారుల నిమిత్తము హైదరాబాద్కు వాళ్ళు రావడంతో ఏమైపోతుందంటే అప్పుడెప్పుడో బయలుదేరి హైదరాబాద్కు రాత్రి రెండు గంటలకు మూడు గంటలకు అట్లా వచ్చేవాళ్ళు అనమాట వాళ్ళ కోసం అని చెప్పేసి కొన్ని హోటల్స్ తెరిసి ఉంచేవాళ్ళు మన దగ్గర ఇప్పుడు కేఫ్ బహార్ అని ఒక హోటల్ కానీ లేకుంటే బావర్చి అని చెప్పేసి కానీ ఇవి ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా రన్ అవుతూనే ఉంటాయి ఆ పాతకాలం నాటి పద్ధతులన్నీ కూడా 
చార్మినార్ సైడు ఆ ఏరియా నా నాంపల్లి కొన్ని కొన్ని ఏరియాల్లో కూడా ఇప్పటికీ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ హోటల్స్ నడుస్తూ ఉంటాయన్నమాట ఉంటాయన్నమాట వర్తక వ్యాపారులు వాళ్ళ వాళ్ళ వ్యాపారాన్ని పెంపొందించుకోవడం కోసం వాళ్ళు వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటి వస్తువులన్నీ అమ్ముకోవడం కోసం హైదరాబాద్ నుమాయిష్ అని చెప్పేసి ఒక పేరుతోటి వాళ్ళు నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్లో పెట్టి పెడతారనమాట అందుకోసం అని చెప్పేసి ఈ హోటల్స్ అవి ఉంటాయన్నమాట అయితే ఈ రాత్రి ఎప్పుడో రెండు గంటల వరకు మూడు గంటల వరకు హోటళ్ళు తెరిసి ఉంచేసి ఎప్పుడో ఇంటికి వెళ్ళేసి పడుకుంటే మళ్ళీ వాళ్ళు మార్నింగ్ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ వరకు టెన్ వరకు అప్పుడు లేచి మళ్ళీ ఆఫీస్లోకి వెళ్ళేసి ఆ షాప్లు ఓపెన్ చేస్తారనమాట అదే విధంగా జరుగుతూ ఉంది ఇప్పటికి కూడా హైదరాబాద్లో ఏదైనా షాప్ ఓపెన్ కావాలంటే మినిమం పదకొండు కావాలి కానీ కొన్ని కొన్ని ఏరియాల్లో మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి షాప్స్ ఓపెన్ అయిపోతాయి కొన్ని కొన్ని వేరేల్లో లైక్ దుబాయ్ ఢిల్లీ అండ్ బెంగళూరు మిగతా వాళ్ళు కానీ హైదరాబాద్లో మాత్రం వాళ్ళు లేటుగా ఇంటికి వెళ్తారు లేటుగా షాప్ ఓపెన్ చేస్తారండి ఇందులో ఉన్నటువంటి ఒక మీనింగ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సుధా గారు ఏముండారు ఈరోజు ఐపాడ్ని <laughs> ఈ ఐప్యాడ్ ఆన్ కావడానికి ఇంత కష్టపడాల్సి వచ్చింది ఇవే 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 ఎందుకంటే మేషరాశి గురించి చెప్పినాం మళ్ళీ ఇది చెప్పలేదంటే పెద్దలు ఓల్లి అలాగే వృషభం గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కొంతవరకు తీరుస్తారు అలాగే సన్నిహితుల నుండి సహాయ సహకారాలు అందుకుంటారనమాట అలాగే మిథునం వచ్చేసి ఆర్థిక ప్రగతి సాధిస్తారు బాకీలు వసూలు చేసుకుంటారు పనులలో విజయం సాధిస్తారు దూర ప్రాంతాల నుండి ఆహ్వానాలు అందుకుంటారనమాట పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు కర్కాటకం బంధుమిత్రులతో కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు అలాగే క్రయ విక్రయాల్లో విజయం సాధిస్తారు వస్తు లాభం ఉంటుంది సింహం పనులలో ఆటంకాలు ఎదురైనా అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు ఓకే సన్నిహితుల సహాయంతో నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు ఓకే మిత్రులతో ఏర్పడినటువంటి వైరం పరిష్కరించుకుంటారు అనుకోని అతిథుల కలయిక ఆహ్వానాలు ఉంటాయి వెరీ నైస్ అండ్ అలాగే కన్య ఉద్యోగాలలో మంచి మార్పులు ఉంటాయి చివరికి పూర్తి చేస్తారు పనులలో జాప్యం జరిగినా కూడా అండ్ అలాగే క్రయ విక్రయాల్లో ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది సోదరుల కలయిక ఉంటుందన్నమాట తర్వాత తులరాశి వివాహ ఉద్యోగ యత్నాలలో పురోగతి సాధిస్తారు ఆర్థిక లాభాలు అందుతాయి సంఘంలో గౌరవం పొందుతారు వృత్తి వ్యాపారాల అభివృద్ధి సాధిస్తారనమాట అండ్ అలాగే వృశ్చికం దూర ప్రయాణాలలో నూతన మిత్రుల పరిచయం ఉంటుంది సోదరులతో ఏర్పడినటువంటి విభేదాలు పరిష్కరించుకుంటారు అనుకోని అవకాశాలు లభిస్తాయి వాటిని సద్వినియోగపరుచుకుంటారు తర్వాత ధనుస్సు వృత్తి వ్యాపారాలలో ముందంజ ఉంటుంది గృహ నిర్మాణ ఆలోచనలు కలిసి వస్తాయన్నమాట సో ప్రయాణాలన్నీ కూడా లాభసాటిగా ఉంటాయి అలాగే మిత్రులను కలిసి కష్ట సుఖాలు పంచుకుంటారు మకరం కొత్త పెట్టుబడులకు అనుకూలమైనటువంటి టైం ఇది సోదరులతో ఏర్పడినటువంటి విభేదాలు పరిష్కరించుకుంటారు ఆరోగ్యం పట్ల మెలకు అవసరం ఓకే కుంభం మిత్రుల సహకారంతో నూతన కార్యక్రమాలు చేపట్టి సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు బంధువుల నుంచి కలిసి ఆనందం గడుపుతారు బంధువులతో వాహనాలు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు కాంట్రాక్టులు దక్కుతాయి అని చెప్పేసి అంటున్నారు అలాగే మీనం దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పరిష్కారం అయిపోతాయన్నమాట అలాగే కీలక నిర్ణయాలలో జీవిత భాగస్వామి సలహాలు తీసుకుంటారనమాట నూతన వస్తు వాహనాలు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు ఇది మ్యాటర్ వెల్ మరి మామజ్ అండ్ మామీజ్ ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది రేపటి తెల్లారుందో మా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటివరకు బై బై అండ్ టేక్ కేర్